শূন্যে উচ্ছে বাগান এখানে লক্ষ্য করছেন প্রতিটি টব এখানে নারকেলের ছোবড়ার মতো জিনিস এই উচ্ছে গাছের মাটির সাথে কোনো সংযোগ নেই সবই উপরে এবং এই উচ্ছে গাছে উচ্ছে ধরে আসছে ধরে আছে এবং ধরবে যে আমাদের বাংলাদেশে যেখানে ঈদগা ময়দান কিংবা যেখানে একটা মাঠ পড়ে আছে সেখানে কোনো কাজ হচ্ছে না সেখানে তো এইভাবে সুন্দর উচ্ছে বাগান হতে পারে আপনারা দেখছেন উচ্ছে ধরে আছে ছোট্ট উচ্ছে ধরছে কেবল ধরা শুরু করেছে এই ঈদগা ময়দানে তো সুন্দর ছায়া হতে পারে এই ছায়ায় নামাজ পড়তে পারে মানুষ বেশ আরামে কিংবা বলের মাঠে আরও যদি উপর থেকে এরকম বাগান করে দেওয়া হয় উচ্ছে ঝুলে থাকবে নিচেই খেলা হবে বল ছাড়াও তো অন্য খেলাও হতে পারে যেখানে শূন্যে কিছু মারতে হয় না প্রতিটা স্কুলের যে মাঠ আছে সেখানে হতে পারে এর ফলে হবে কি শিশুরা শিখবে কিভাবে এই মাঠে চাষ করা যায় কিন্তু মাটির সাথে কোনো সংযোগ নেই এবং এক একটা গাছের চেহারা দেখছেন আমি প্রথমে ভুল করছিলাম যেটা কি উচ্ছে গাছ না ঝিঙে গাছ এবং আমি আপনাদের আরও দেখাবো কিভাবে এটা চাষ হয় কোন পদ্ধতিতে এটা দেখেন প্রতিটি প্রতিটি এই যে এখানে যে প্রতিটা টবের মতো পলিথিন আছে এর ভিতরে দেখেন নারকেলের ছোবড়া জাতীয় এখানে এই যে তারটা তার উপরে এই পাইপটা এই তার এবং পাইপ দিয়ে ফোটা ফোটা পানি যায় বেশি পানির দরকার হয় না এবং বেশি সার প্রয়োজন হয় না এখানে যে পানি পড়ে তার সাথে যে সার থাকে যে নিউট্রিয়েন্ট থাকে খাদ্য প্রাণ থাকে তাতে কি সুন্দর উচ্ছে হচ্ছে কচি উচ্ছে তুলে নিয়ে গেছে অসংখ্য উচ্ছে হবে কেবল গাছগুলো কাজ করা শুরু করেছে এটা আমি মালয়েশিয়াতে কোয়ালালামপুর থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে একটা রাস্তার পাশের বাগানে অনুমতি নিয়ে ঢুকেছি জাস্ট আপনাদেরকে একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য শুধু আমাদের দরকার টেকনোলজি টেকনোলজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট সবচেয়ে বড় কথা আমরা কৃষি কাজ করি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে একটা ইঞ্চি জায়গাও না ফেলে রাখতে কিন্তু এইভাবে কিন্তু মাটির সাথে সংযোগবিহীন অবস্থায় চাষ করা যেতে পারে সব গাছের চাষ করা সম্ভব সব গাছ অর্থাৎ সবজির চাষ করা সম্ভব কি সুন্দর স্বাস্থ্য খেয়াল করছেন একটা গাছে হলুদ নেই এবং গাছের ডগা দেখে মনে হয় উচ্ছে গাছ না মনে হয় যেন এটা ঝিঙে গাছ আরও বেশি বড় ফল হয় কিভাবে এই পাইপে নিউট্রিয়েন্ট যায় আপনারা এখানে জানেন এখান থেকে পাম্প করা হয় এই পাম্প করার ফলে নিউট্রিয়েন্টগুলো ওই পাইপ দিয়ে এই যে এই পাইপ এই পাইপ দিয়ে চলে যাচ্ছে গাছের ভিতরে টবের ভিতরে ফোটা ফোটা পড়ছে সারাদিন দেওয়া দরকার না এক সময় দিল একটা হিসাব করা আছে এবং পানি এবং খাদ্যের মিশ্রণ এই ট্যাঙ্কগুলোতে আছে কি অল্প পানি অল্প নিউট্রিয়েন্ট এখানে লাগায় এবং এই নিউট্রিয়েন্ট পরিবেশকে কোনো দূষিত করছে না তার কারণে এই নিউট্রিয়েন্ট এই সার পরিবেশে যাচ্ছে না কি সুন্দর এই ব্যবস্থা দেখেন অনেক সুন্দর আমরা কেন এটা পারবো না আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাদের অসংখ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেখানে কেন আমাদের শেখানো হবে না আমাদের টিসু কালচারই এখনো ভালো না অনেকেই করতে পারে না পাশ করার পরে এগ্রিকালচার থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন এই ধরনের হাইড্রোফোনি করতে পারবে না এই ধরনের কালচার করতে পারবে না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন এটা শেখানো হবে না যার ফলে এখান থেকে পাশ করে কৃষকের ছেলে বাড়িতে চলে যাবে কৃষি কাজ করবে এবং সেটাতে উন্নতি করবে এবং সেখান থেকে আয় করবে পরিবেশকে সুন্দর রাখবে বাড়িতে থাকবে এবং দেশের উন্নতি করবে আমি মনে করি এটা সম্ভব আমার সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি জিয়াউর রহমান সাহেব শুনছেন সোহাগ শুনছেন নীলুফাই আসমিন শুনছেন এম ডি বদরুল হক শুনছেন 
বাবুল আক্তার শুনছি আমি আমার মনে হয় আমি আপনাদেরকে কোনো ফাঁকি দিচ্ছি না মিথ্যা বলছি না মিস্টার সোহাগ বলছেন বেসরকারি শিক্ষকগণ খুব কষ্টে আছে আমি বলবো এই সব বিষয় যদি শিক্ষিত হয় তাহলে মুশফিক সাহেব আপনাকে আমি বলবো যে কৃষিকাজে কোনো লজ্জা না কৃষিকাজে উন্নতি করা সম্ভব এবং মনের একটা শান্তি হবে রাস্তার পাশেই মোটরসাইকেল যাচ্ছে দাপিয়ে তার পাশেই কি সুন্দর এই ক্ষেত হয়েছে এবং ক্ষেতের নিচেই আমার তো মনে হয় একইভাবে হলুদ কচুরও চাষ করা সম্ভব আজকে আপনাদের এখান থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি শুধু একটা আশা দিয়ে আমরা সেই দিনের আশায় রইলাম যখন আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলো শেখানো হবে এবং মার্কেটে এসব নিউট্রিয়েন্ট আসবে সিম্পল টেকনোলজি এটা কঠিন কিছু না আবু শাহাল মোহাম্মদ হারুন সাহেব আপনাকেও বলছি ফিরোজ চৌধুরীকে বলছি অন্য অন্য বাংলাদেশি সকলকেই বলছি এটা কোনো কঠিন জিনিস না এটা অত্যন্ত সোজা দেখছেন এই বাড়ির এই যে একটা কৃষি পরিবার তারা এটা করছে এখানে তাদের অনুমতি নিয়ে আসলাম এই বাড়িঘর দেখে কে মনে হয় যে খুব কঠিন খুব এক্সপেন্সিভ কাজ এই বাড়িতে আমাদের বাড়ির মতো বিড়াল আছে এই বাড়িতে আমাদের দিলশাদুল হক সাহেব দেখছেন ইউসুফ সরকার সাহেব দেখছেন আমরা এখানে এসে এদের সাথে কথা বলেছি খুব আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে দেখিয়েছেন আমরা মনে করি যে আমাদের দেশে এরকম সুন্দর করা সম্ভব বাড়ির সাথে গাড়ি আছে কৃষিকাজ হচ্ছে ক্যান আই টক টু ইউ এনি অফ ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ নো ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ লিটল বিট দ্যাট ইজ অল রাইট ইউ হ্যাভ ভেরি নাইস রাগ এ নো ভেরি হাউ ডিড ইউ গেট দিস আইডিয়া অফ গ্রোয়িং দিস বিটার গোড ইন সাচ এ মডার্ন ওয়ে ও ইউর সিস্টার শি ইজ ম্যানেজিং ডিড ইউ স্টার্ট ইট ও হিজ হাজবেন্ড ইউর সিস্টার হাজবেন্ড সো হাউ ডিড ইউ গেট দিস টেকনোলজি হাউ টু গ্রো বিটার গোল্ড ইন সাচ এ মডার্ন ওয়ে আমার সাথে অবশ্য মালায়ন ভাই আছেন কিন্তু ফ্রেত্তে গাছি বুঝছে না আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোথা থেকে শিখেছেন ফ্রেত্তে গাছি What is saying? What is your name, sister? What is your name? Azlina. Azlina. Muslim like me? Yes. Okay, good. Azlina. So, from where you learned how to grow this bitter gold? Who educated you? Who trained you to grow it? From where? They learned from someone. Uh, তাদের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন নেই তারা অন্যের কাছ থেকে শিখেছে সুতরাং এটা হাতে কলমের শিক্ষা কত সুন্দর ভাবে হয়েছে আমার মনে হয় আমি আপনাদের আর সময় নষ্ট করব না এটুকুই শুধু বলবো যে কোনো কিছুই কঠিন না শুধু পড়লে হবে না শিখতে হবে অন্যের কাছ থেকেও শিখতে হবে আতিক মাহমুদ আমির হামজা সাহেব গাজী বাসার বা সারিয়া হোসনে আসফি আসফি আপনাদের কি মনে হয় আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রেখে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ